ഇന്ന് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കസ്റ്റാർഡ് ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസാണ് റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പിന് അടുത്ത് പാൽപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിതിൽ പാലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം പാൽപ്പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ മതി അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇപ്പം അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊന്നും അല്ല ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പണിയുണ്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ടക്കൂടാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിടയ്ക്ക് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിച്ചിട്ട് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കണം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിക്കാവണം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്മിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ നെയ്യ് ഇതിനോട് യോജിച്ച് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാൽപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക പിന്നെ തീ സിമ്മിലായിരിക്കണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഒഴിച്ച വിഷം തന്നെ ഇതൊക്കെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റായി ഞാൻ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത ക്യാരറ്റാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ മിക്സ് ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ചേർക്കാതിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി രുചിയായിരിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മൂത്തി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മധുരം ഇനി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനലാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മധുരം നോക്കുക കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം കുറച്ചും കൂടി ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കുറച്ചുകൂടി തിക്കാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ